ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಾರ್ಗೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕಿ ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಚಟ್ನಿನ ನೀವು ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕರ್ಬೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀರೇಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಹೀರೆಕಾಯಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೆರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ದಿರೋ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೌವ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಚಟ್ನಿನ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮೂರು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮೆಂತ್ಯ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೋನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೌವ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 
ನೋಡುದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Thank you.